तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स तो जैसा कि हम जानते हैं आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं एक होती है आपकी स्केलर एंड दूसरी वेक्टर एंड स्केलर में बेसिकली आपका जो होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता एंड वेक्टर्स में आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ तो एक एग्जाम्पल समझते हैं हम पहले स्केलर क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी के आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिस्टेंस एंड स्पीड तो डिस्टेंस एंड स्पीड में आप देख सकते हैं कभी भी आप डिस्टेंस लिखते हैं तो उसमें आपको डायरेक्शन का कोई नॉलेज नहीं होता स्पीड में भी आपको डायरेक्शन का कोई साइन नहीं दिया होता बट इन वेक्टर्स आपका जो डायरेक्शन होता है वो ही दिया होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इसके आपके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन फोर्स एंड वेलोसिटी ये सब आपके वेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं तो हम इसके बाद समझते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स ये आपका एक वेक्टर है तो बेसिकली ये आपका दो चीजों से बना हुआ है ये टेल प्लस हेड तो जो टेल है वो आपका मैग्नीट्यूड दिखाता है एंड जो हेड है ये आपका डायरेक्शन दिखाता है तो जैसे कि अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी भी दी हुई है जैसे आप फाइव न्यूटन तो आप पहले एक स्केल चूज कीजिए मतलब वन न्यूटन इक्वल्स टू वन सेंटीमीटर एंड अब आपको वन न्यूटन को वेक्टर्स के उसमें रिप्रेजेंट करना है तो आप फाइव सेंटीमीटर्स का एक एरो बनाइए और जो भी है उसकी डायरेक्शन आपको दी हुई है उस तरफ आप एरो बनाएंगे ये आपका तरीका है जो मेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का वेक्टर्स को हम और भी तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब है वेक्टर ए अगर हम इसके साइड में दो पैरल लाइंस बना दें तो ये आपका बन जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसको हम मॉड भी बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड ये आपका होता है ए कैप और हैट या फिर इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं तो यूनिट वेक्टर का जो बेसिक फंक्शन होता है ये आपका डायरेक्शन दिखाता है तो अगर एक वेक्टर को हम दोबारा स्प्लिट करें तो ये आपका वेक्टर ए मींस ये है आपका ये आपका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को हमने वेक्टर ए मॉड से रिप्रेजेंट किया है और डायरेक्शन ए कैप से सो वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप देन इसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स समझते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स तो पहला टाइप है आपका इक्वल वेक्टर्स तो इक्वल वेक्टर्स होते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन 
सपोज ये टू वेक्टर्स हैं इनकी लेंथ सेम है मींस इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड ये एक ही साइड पॉइंट कर रहे हैं मींस इनकी डायरेक्शन भी सेम है तो ये आपके इक्वल वेक्टर्स हैं वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन सेकंड है आपका नेगेटिव वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स में आपका सपोज ये दो वेक्टर्स है दिस द वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन अगर एक आपका नॉर्थ की तरफ है तो मीन्स एक साउथ की तरफ होगा बट दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम थर्ड टाइप का वेक्टर है आपका थर्ड टाइप का वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर बेसिकली हमें अभी पढ़ा था ये आपका डायरेक्शन बताता है जैसे एक ऐप है ये आपका यूनिट वेक्टर है तो ऐसे ही हमने यूनिट वेक्टर्स के भी नाम रखे हैं जैसे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज आई कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस इज जे कैप and unit vector along positive z axis is k cap जैसे ये आपका एक ये आपका x है ये y and then ये आपका z तो ये basically जो z axis है वो ऐसे है अगर आपका जो x एक्सिस ऐसे है y ऐसे है तो z आपका ऊपर की तरफ होगा देन अगर x एक्सिस की तरफ कोई वेक्टर है सपोज ऐसे है तो वो आप i कैप से डिनोट करेंगे z की तरफ है तो k कैप से एंड y की तरफ है तो j कैप से एंड अगर नेगेटिव x की तरफ है तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप ये आपके नेगेटिव x, y एंड z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर्स हैं इनको आपको याद रखना है हमेशा इसके बाद हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स के आपके दो मेथड्स हैं पहला है आपका ज्योमेट्रिकल मेथड सपोज आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं ये फाइव न्यूटन देन ये फाइव न्यूटन तो बेसिकली आपको इनको अरेंज करना होता है तो आप एक वेक्टर को किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं आगे पीछे इधर उधर बट इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए कभी तो हम समझते हैं इस फाइव न्यूटन को अगर हम ऐसे रखें अपनी जगह पे एंड इसको उठा के हम यहाँ रख दें इसके ऊपर इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर दें और जो पहले वाला वेक्टर था उसकी टेल से इसको इसके हेड को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा देन एक और एग्जांपल लेके देखते हैं ये आपके दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है 8 न्यूटन तो 8 न्यूटन तो इसमें आपको क्या करना है इसको हम ऐसे ही रखेंगे 8 न्यूटन देन इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन करना है तो इस वाले को हम यहाँ ले आएंगे 
ये आपका एट न्यूटन ये आपका नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहा है जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे एंड जो एंगल था इनके बीच वो यहाँ बनेगा यहाँ नहीं यहाँ बनाएंगे हम अगर सपोज थर्टी डिग्री होता तो हम थर्टी डिग्री इधर बनाते देन फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकेंड की हेड से ज्वाइन करेंगे देन इसको हम स्केल से मेजर कर लेंगे ये आपका जो है आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका रूट वन टू एट अप्रॉक्स क्योंकि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर ऐसे आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें आपका एक और केस भी है केस देखते हैं हम अगर ये आपके चार वेक्टर्स हैं सबके बीच में नाइन्टी डिग्री का एंगल है एंड सबका मैग्नीट्यूड सेम है एट न्यूटन एट न्यूटन एट न्यूटन एट न्यूटन तो अगर हम बेसिक ऑब्जर्वेशन देखें लॉजिकल तो आप पता कर सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा क्योंकि एट न्यूटन इधर से इधर से एंड एट न्यूटन इधर से इधर से तो रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा तो इसको हम वेक्टर्स के मेथड से कैसे निकालेंगे हम एट न्यूटन को पहले ऐसे रखते हैं देन इसको नाइन्टी डिग्री एंगल बना के हम ये वाला वैक्टर लगाएंगे देन यहाँ से 90 डिग्री बनाकर ये वाला वेक्टर यहाँ ज्वाइन करेंगे देन यहाँ से भी 90 डिग्री बनाएंगे एंड ये वाला वेक्टर यहाँ लगा देंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो तो आपका नल वेक्टर हो गया मींस वो तो ज़ीरो हो गया तो मींस रिजल्टेंट आपका ज़ीरो आएगा अगर कोई भी वैक्टर्स आपके मिल के क्लोज पॉलीगन बना लेते हैं तो मीन्स जो रिजल्टेंट है वो आपका ज़ीरो आएगा जो सेकेंड मेथड है हमारा वो है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सपोज आपको ऐसे दो वेक्टर दे रखे हैं तो ट्रायंगल लॉ बनाने के लिए पहले हम इसको अरेंज करते हैं ये आपका ऐसे था ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है तो ये वाला वेक्टर उठा के हम यहाँ लगाएंगे इसकी टेल को इसके हेड से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे फिफ्टी डिग्री का एंगल होगा सपोज ये एंगल आपका थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करेंगे जो ये वाला पॉइंट है इससे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे नीचे तो अब हम इस ट्राइंगल में से सॉल्व करते हैं इस ट्राइंगल में आपका ये थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वाई एच तो इसमें आपका बेस है ये ये आपका हम ले लेते हैं पी एंड क्यू ये साइड आपकी पी है ये क्यू है तो बी बाई एच मीन्स P by B vector तो P is equal to B cos theta ये हम cos theta वाले formula से derive कर सकते हैं क्योंकि cos theta is equal to P by B तो P is equals to हम B vector को इससे multiply कर देंगे तो P आप जा आपका आ जाएगा B cos theta then sin theta लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच इक्वल टू पर पेंडिकुलर है आपका क्यू एंड हाइपोटेनिस आपका बी क्यू बाई बी तो क्यू आ जाएगा आपका बी साइन थीटा तो 
so q is equal to p sin theta तो हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई है तो हम अब इससे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ये आपका इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे अब हम ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम p की वैल्यू लिख लेते हैं p is equal to b cos theta and q is equal to b cos theta oh b sin theta तो अब हम रिजल्टेंट निकालना है हमें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ये दिस साइड प्लस दिस साइड का स्क्वायर मींस क्यू स्क्वायर प्लस ए प्लस पी का होल स्क्वायर यहाँ पर ये पी है आपका देन हम सब की वैल्यू रख देते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू थी आपकी b sin theta तो ये हो जाएगी b square sin square theta plus a है आपका a ही है p आपका है b cos theta p की जगह b cos theta लिखते हैं इसको bracket को खोलते हैं a square plus b square cos square theta plus two ab कॉस थीटा इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका इस टर्म में और इस टर्म में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा मींस कि आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है तो जो आपका फॉर्मूला बन के आएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा तो आर आपका आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा तो हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बेसिकली हम यही फॉर्मूला लगाते हैं इसके अलावा एक और है पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आप हमारे चैनल पर जाकर पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है